வணக்கம் நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்டு மெஷர்மெண்ட் என்ஜினியரிங் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் சொல்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷனு பேஸ் பண்ணுது இப்போ இந்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லா யூனிட்டுக்கும் பார்ட் பி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே பார்ட் பி பார்க்க பார்க்கவே உங்களுக்கு வந்து பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் அப்படியே சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் தான் அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட் எதுக்காக நீங்கள் டஃப்பான சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்னால தான் இந்த சப்ஜெக்ட் டஃப்பாக தெரியும் எதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டாபிக்ஸு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸ் தான் அதாவது சொல்லப்போனால் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸ் தான் அதனால தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸு கஷ்டம் சொல்கிறீங்க அப்படி ஃபஸ்ட் யூனிட் பேஸ் பண்ணி கஷ்டம் சொல்லாத பேர் அதாவது கொஞ்சம் மடப்பானம் பண்ணுறக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்களாம் அதாவது செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த்து அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த மூணு இந்த மூணு யூனிட்னால தான் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியுது இது எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறது சொல்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெவிலியன்ஸ் தேரம் மேக்சிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேரம் இது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேரம் சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் இது வந்து ரெண்டு வாட்டி எழுதியிருக்கேன் மேக்சிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேரம் இது ஒரே கொஸ்டின் தான் அதனால தான் இது ஒரே கொஸ்டின்னா உங்களுக்கு வந்து இது நான் இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே அதாவது தேரம் பேஸ்டு தேரம்னா இந்த தெவிலியன்ஸ் தேரம்னா தெளிவியன் தெவிலியன்ஸ் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க அதேமாரி மேக்சிமம் ட்ரா பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேரம்னா மேக்சிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேரம் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேவிஎல் கேவிஎல்லாம் உங்களுக்கு கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா கேசிஎல்லாம் கிரிச் ஆஃப் கரண்ட் லா இது நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கேவிஎல் கேசிஎல்ட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கூட கேட்பாங்க எக்ஸாமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்டால் இந்த மாதிரி கொஸ்டினே இல்லைட்டு நீங்கள் விட்டு வந்துடக்கூடாது அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா கிரிச் ஆஃப் கரண்ட் லா தான் உங்களுக்கு இப்படி கேட்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டாகவும் கேட்பாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு மேக்சிமம் ப்ராப்ளம் பேஸ்டாக தான் கேட்பாங்க கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா கிரிச் ஆஃப் கரண்ட் லா அதுக்கப்புறம் ஓம்ஸ் லா வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் டூ மார்க்ஸ்க்கு இது ஓம்ஸ் லா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த எக்ஸாம்ஸில் நீங்கள் ஓம்ஸ் லா கொஸ்டின் பார்க்கலாம் டூ மார்க்ஸில் அதாவது பார்ட் ஏல அதுக்கப்புறம் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் அதாவது சீரீஸ் அண்ட் பேரலெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரெசிஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டிவ் இன்டாக்டிவ் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கும் அதாவது சீரீஸ் அண்ட் பேரல் வித் ரெசிஸ்டிவ் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் வித் கெப்பாசிட்டிவ் அப்புறம் இன்டாக்டிவ் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இது எல்லாமே ப்ராப்ளம் பேஸ்டு டாபிக்ஸு அதுக்கப்புறம் நார்ட் அண்ட் ஸ்டிரம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் டெல்டா கன்வர்ஷன் இது எல்லாமே தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் தேரம்ஸு நீங்கள் நினைக்கலாம் அதாவது இருக்கிற எல்லா தேரமும் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம் எதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்ட் பிக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது பார்ட் சியும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் ஏ பார்ட் பி ரெண்டு கொஸ்டினும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறக்கு அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆக முடியும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பார்ட் சி பார்ட் பி இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு அதாவது யூனிட் ஒன்னில் இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்லாம் அதாவது எல்லாமே தேரமே ப்ராப்ளமாக இருக்கனால உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னில் இருந்தால் பார்ட் சி எடுக்கிறதுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த சான்சஸ் இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு பார்ட் சிக்கும் பார்ட் பிக்கும் சேர்த்து இந்த டாபிக்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறேன் அடுத்த அடுத்த யூனிட்டில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் நான் கம்மியாக்கிட்டே வருவேன் எல்லாமே இம்பார்ட்டன் அந்த அந்த ஒரு ஒரு யூனிட்லேயும் அதாவது செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் எல்லா யூனிட்லேயும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கம்மியான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்குது மிஞ்சி போனால் உங்களுக்கு மூணு இல்லை நாலு கொஸ்டின் தான் வரும் எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்ப்போம் யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் அதாவது நீங்கள் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அதாவது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிலனா நீங்கள் வந்து இது நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோஸ் ஏதாவது இந்த ப்ராப்ளம் பேஸ்டு வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுமா வேண்டாமான்ட்டு நீங்கள் தான்
அதாவது யூனிட் ஒன் வந்து உங்களுக்கு பார்ட் சி கன்ஃபார்மாக வரும் அதனால் அது இது பார்ட் சி இதில் விட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் டூலேருந்து எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஜென்ரேட்டர் டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு வருது சம்ஸு அதனால் ஜென்ரேட்டர் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஐடல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் அதாவது யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸ்டாண்டர்டான இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இந்த மூணுமே அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ஜென்ரேட்டர் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்ட் சி பார்ட் பிக்கு வந்ததுன்னா உங்களோட பேப்பர் வந்து டஃப்பான பேப்பர் ஆயிரும் அதாவது எல்லாருமே டஃப் டஃப்னு சொல்லிடுவாங்க அது பேப்பரை ஏன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வித் ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் ஒரு பார்ட் பில் அட்டன் பண்ணிடலாம் இதனால்தான் இந்த மூணுலேருந்து ஒன்று கேட்பாங்க ஆர் இல்லைனா உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டுருவாங்க அதனால் அவ்வளோவா டஃப்னு சொல்ல மாட்டிங்க இப்போ ஆனால் பார்ட் சியில் உங்களுக்கு பா யூனிட் ஒன்லேருந்து கேட்காம வெறும் இது ஒன்று கேட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ஒரு அதாவது கொஞ்சம் யோசிச்சு எழுதுகிற மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின் அதாவது டிசி மோட்டாரவே கொஞ்சம் ஏதாவது ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்குறதா இருந்தால் உங்களுக்கு கேட்கலாம் அந்த மாதிரி கூட இருக்குது சான்சஸ் ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்ல இருந்தால் கன்ஃபார்மாக வரும் அப்படி இல்லைனா அந்த ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வரும் அதுக்கப்புறம் யூனிட் த்ரீ பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் வெண்ட் சோலார் வெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு தேரி பேஸ்டு தான் இப்போ எல்லாமே சொல்கிறது எல்லாமே தேரி பேஸ்டு தான் நான் ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லேம்ஸ் லேம்ஸ் வந்து சோடியம் பேப்பர் மெர்க்கரி பேப்பர் அண்டு ஃப்ளூரோசன் டியூப் இந்த மூணுமே நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு படித்து வச்சுருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் சொன்னல அதாவது பார்ட்ஸ் இல்லை கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அதாவது ஜி டிசி ஜென்ரேட்டர் ஒரு ப்ராப்ளம் கொஸ்டினோ ட்விஸ்ட் பண்ணி வேறு ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கும் போது உங்களுக்கு லேம்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேம்ஸ் எக் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்ட் சியில் எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து இதையும் நீங்கள் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா சோடியம் பேப்பர் மெர்க்கரி பேப்பர் ஃப்ளோரோசன் டியூப் டு மூணுமே எழுதுனா உங்களுக்கு பார்ட் சி கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தான் உங்களுக்கு லேம்ஸ் இந்த மூணுமே படிச்சுக்கோங்க சொல்கிறேன் அதேமாரி டொமஸ்டிக் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஏர் கண்டிஷனர் இது ரெண்டுமே தனித்தனி கொஸ்டின் அதாவது யூனிட் த்ரீயில் இது ரெண்டுமே எல்லாம் தேரி கொஸ்டின் தான் அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் படிக்கலாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சு படிச்சிங்கனா படிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பேட்டரிஸ் பேட்டரிஸ் வந்து என்ஐசிடி பிடி அதுக்கப்புறம் இங்கே லித்தியம் அயான் இந்த மூணு பேட்டரிஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த மூணு பேட்டரிஸ் கன்ஃபார்மாக ஏதாவது ஒரு பேட்டரியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லிருப்பாங்க எல்லாமே தேரி பேசுகிறதுனால உங்களுக்கு எதுவுமே கவலை இல்லை அதாவது நீங்கள் வந்து யூனிட் ஒன்று அந்த இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியலனாலும் நீங்கள் கேட்டு கற்றுக்கணும் அப்படி எங்கள் நம்ம சேனல்லே உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அதாவது இந்த ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி எப்படி போடணுன்ட்டு வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் நான் க நான் உங்களுக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக வீடியோ பண்ணுறேன் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எப்படி போடணுன்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ் வித் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதாவது ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸு இது வந்து ஒரு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் வித் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது வந்து ஒரு கொஞ்சம் டெரிவேஷனுமே வரும் அப்புறம் டே தேரி வரும் அதனால தான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினும் கேட்பாங்க அதனால் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ் வித் எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆன் விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படி கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா ஆன் விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கேட்டாலும் இதே மாதிரி தான் அதாவது டெம்பரேச்சரோட விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொஞ்சம் டெரிவேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதாவது தேரி பேஸ்டு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஜென்னா டயாட் வித் விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் அது விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எழுதணும் அதுக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஃபோரில் ஃபுல் வேவ் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் அதாவது சர்க்கியூட் டயக்ராமோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க ஃபுல் வேவ் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டயக்ராம் வரைஞ்சி நீங்கள் வந்து தேரி எழுதுறது தான் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் கூட அதுக்கப்புறம் அது வந்து டிரைவ் ஆவரேஜ் அவுட் புட் கரண்ட் அண்ட் ரெக்டிஃபிகேஷன் எஃபிஷியன்சி அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க அதாவது இந்த ஃபுல் ஃபுல் வேவ் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர் தான் உங்களுக்கு வந்து அதாவது சர்க்கியூட் டயக்ராமோட வரைஞ்சி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறது தான்
எழுதிடலாம் இதையும் அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் இன் மெஷர்மெண்ட் இது நிறையா வட்டி கேட்டிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் இன் மெஷர்மெண்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அதனால் இது நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் ஆஃப் மூவிங் காயில் பர்மனன்ட் மேக்னட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் ஆஃப் மூவிங் அயன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தனித்தனி இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இம்பார்ட்டண்ட்னா எப்படின்னா உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் அதாவது ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சி தேரி எழுதணும் அதாவது டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தேரி எழுதுறது தான் நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி நீங்கள் படித்தாலே போதும் ஈஸியாக உங்கள் மைண்டில் நிற்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிளாக் டயக்ராம் ஒர்க்கிங் ஆஃப் சிஆர்ஓ அதாவது இந்த சிஆர்ஓக்கு வந்து நீங்கள் அதோட ஒர்க்கிங் அதுக்கப்புறம் பிளாக் டயக்ராம் இதுவும் அதே தான் அதாவது ஒரு பிளாக் டயக்ராம் வரைச்சிருவீங்க அந்த பிளாக் டயக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க தேரியில் இதுதான் உங்களுக்கு அதாவது யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சி அது அந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக மா ஸ்கோர் பண்ணலாம் யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்விடிடி அண்டு பீஸோ எலக்ட்ரிக் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் அதாவது இந்த மூணுமே நீங்கள் தரவாக இருந்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் ஓரளவுக்கு தரவாக இருந்துக்கோங்க ஆனால் இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு கேட்டுறக்கூடாது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எழுத முடியாமல் போயிடக்கூடாது அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டையும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த மூணு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இந்த மூணு ரொம்ப ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின் கூட கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு இந்த மூணுலேருந்து நீங்கள் கன்ஃபார்மாக பார்ட் பியில் அவங்க எதிர்பார்க்கலாம் அதனால் நீங்கள் இந்த மூணு நல்லா தரவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதையும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு அதாவது என்னென்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு ஒரு டயக்ராம்லாம் வரைஞ்சி அதாவது கொஞ்சம் தான் அந்த டயக்ராம் வரைஞ்சி நீங்கள் வந்து அந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கூட அதனால் இதையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது இப்போ யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்ட் பி பார்ட் ஏ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா உங்களுக்கு நான் கொடுத்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இப்போ டிசி மோட்டார்னா டிசி மோட்டாரோட இஎம்எஃப் இக்குவேஷன் அதுக்கப்புறம் டிசி ஜென்ரேட்டர் இஎம்எஃப் இக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷன்லாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க டூ மார்க்ஸில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் டெஃபினேஷன் கேட்பாங்க வாட் இஸ் டிசி மோட்டார் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி தான் லேம்ப்ஸில் உங்களுக்கு சோடியம் பேப்பர் லேம்ப்பு அப்படின்னா என்னென்ட்டு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் கேட்பாங்க இப்போ சொன்ன டாபிக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே கவர் ஆயிரும் நீங்கள் பார்ட் பி நல்லா தரவாக படிச்சிங்கன்னா இப்போ பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நான் அக்னே சொன்ன மாதிரி தான் ஒன்று யூனிட் ஒன் இல்லை யூனிட் டூ இந்த ரெண்டு யூனிட்லேருந்து தான் கன்ஃபார்மாக ஒன்று எடுப்பாங்க அதாவது யூனிட் டூனால் உங்களுக்கு ஜென்ரேட்டர் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து அதாவது யூனிட் ஒன் இந்த ஃபுல் தேரம் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஏதாவது ஒன்று எடுப்பாங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு யூனிட் டூலேருந்து எடுப்பாங்க இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு இந்த ரெண்டில் கன்ஃபார்மாக ஒன்று வந்துடும் அப்படி இன்னொன்று அதாவது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குமா அந்த ஆப்ஷனில் இன்னொரு ஆப்ஷனில் எதுலேருந்து வரலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் த்ரீ அப்படி இல்லைனா யூனிட் ஃபோர் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து தான் உங்களுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் அதாவது ரெண்டு ஆப்ஷனில் ஒரு ஆப்ஷன் இந்த ரெண்டுலேருந்து எடுப்பாங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் இந்த ரெண்டுலேருந்து எடுப்பாங்க இதுதான் உங்களுக்கு பார்ட் சி இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் டாபிக்ஸ் அதாவது பார்ட் சியும் நான் இப்போ சொன்ன பார்ட் பி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸில் கவர் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் நான் சொன்ன டாபிக்ஸ் நான் கொஞ்சம் சொன்ன இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் மட்டும் படித்தாலே நீங்கள் கன்ஃபார்மாக இந்த பேப்பரை கண்டு நீங்கள் பயிரவே தேவையில்ல இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சொல்லணும்னு நினச்சா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகும் இப்போ இந்தமாதிரி உங்களுக்கு ந